சுமார்ந்த தோழர்களே இந்த கீழடி அங்கே நடத்தப்பட்ட தொல்லியல் ஆய்வு இது குறித்து அண்மை காலமாக வந்து ஏராளமான செய்திகள் பத்திரிகைகளில் வருது அதே மாதிரி யூடியூப்லேயும் அதை பற்றி கீழடியை பற்றி ஏராளமான வல்லுநர்கள் பேசிய பேச்சுக்கள் எல்லாம் யூடியூப்பில் நிறையா இருக்குது அது ரொம்ப பரவலாக பார்க்கப்படுகின்ற யூடியூப் நிகழ்ச்சிகளும் நிறைய பேச்சுகளும் வந்திருக்கு அதனால் நான் இதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னால் ஒரு செய்தி நாம் நம்முடைய சொந்த வரலாறு பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன்னு சொன்னால் நாம் வந்து ஒரு முழு மனிதனாக இருக்க முடியாது இப்போ அண்மையில் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் எகு துருக்கிக்கு போயிருந்தார் துருக்கி விமான நிலையத்தில் இறங்கினோடனே அந்த அதிகாரியோட பேசிகிட்டு இருந்தது அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட புகைப்படத்தை பார்த்து அங்கே வச்சுருந்த பெரிய படத்தை பார்த்து இது முசஃபா கமால் பாட்ஷா படம் தானே அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஆமாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்த்து அதுக்கு பிறகு போயிருந்த நம்ம நண்பருக்கு வந்து ஏகப்பட்ட த தடுபடலான வரவேற்பு உபசரிப்பு எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க முஸ்தபா கமால் பாட்ஷாங்கிறவர் நவீன துருக்கியினுடைய சிற்பி என்று சொல்லப்படுபவர் துருக்கியில் வந்து இந்த இஸ்லாமிய கலாச்சாரத்தினுடைய சாயல்கள்லாம் இருக்காது மக்கள் இஸ்லாமிய மக்கள் தான் ஆனால் ஐரோப்பிய மக்கள் மாதிரி பெண்கள்லாம் குட்டை பாவாடை போட்டுக்கிறது ஐரோப்பிய மாநிலம் தான் உடை கொடுத்துக்குவாங்க இந்த மாதிரி பரதா போட்டுக்கிற பழக்கம்லாம் கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு நவீன பண்பாட்டோடு இருக்கக்கூடிய நாடு அது அப்படி ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தவர் ம கமல் பாட்ஷா அதனால் அவரை வந்து இவர் அடையாளம் கண்டு அவருடைய ஃபோட்டோ தானே கேட்டோன்னு அவருக்கு அவ்வளோ முடியாது அதாவது நம்முடைய நாட்டை பற்றி நம்முடைய நாட்டினுடைய ஒரு தலைவரை பற்றி எங்கேயோ ஒரு கிழக்கு நாட்டிலேருந்து வந்திருக்கிற ஒருத்தர் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறாரு என்னோன்னு அவருக்கு அவ்வளோ ஆச்சரியம் அப்படின்னு வந்து ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய சொந்த நாட்டு வரலாறை பற்றி தெரிந்து வைப்பது வந்து வைத்திருப்பது வந்து எவ்வளோ அவசியங்கிறத வந்து நாம் வந்து புரிஞ்சுக்கலைனாலும் மற்ற நாட்டு மக்கள் அது ஒரு வரலாற்று உணர்வோடு இருக்கிறாங்க ஒரு வரலாற்று உணர்வு இல்லாத மக்கள் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு முழுமையான மனிதனாக இருக்க முடியாது அந்த வகையில் நம்முடைய சொந்த வரலாறு பற்றி புதிது புதிதாக வரக்கூடிய ஆதாரங்கள் அவற்றின் அடிப்படையில் நாம் வந்து புதிய புரிதலை ஏற்படுத்தி கொள்வது வந்து ரொம்ப அவசியங்கிற முறையில் தான் நாம் இந்த இந்த தலைப்பின் கீழே ஒரு விவாதத்தை நடத்தலாம்னு சொல்லி தொடர் முடிவு செய்திருக்கிறாங்க இதை பற்றி பேசுவதற்கு முன்னால் நான் இந்த தொல்லியல் துறை தொடர்பா அல்லது கீழடி தொடர்பா உரையாற்றுவதற்கு எந்த விதமான அடிப்படை தகுதியும் எனக்கு கிடையாது நான் வந்து ஒரு வரலாற்று ஆய்வாளனோ அல்லது ஒரு வரலாற்று ஆசிரியனோ அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது நான் ரொம்ப ஒரு உதாரணத்தை சொல்ல போனால் ஒரு மூணாம் கிளாஸ் குழந்தைக்கு அஞ்சாம் கிளாஸ் குழந்த பாடம் நடத்தினா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி வச்சுங்க அந்த மாதிரி நான் அவங்கள வயசில் கொஞ்சம் மூத்தவனுங்கிற முறையில் ஓரளவு ஒப்பீட்ட அளவில் நிறையா படிக்கிற பழக்கம் உள்ளவங்கிற முறையில் உங்களைப் போலவே நானும் பல விஷயங்களை இப்போ ஆர்வமாக படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டத என்னுடைய நான் தெரிந்து கொண்ட விஷயங்களை உங்களோடு சொல்லித்தரேன் அதனால தான் நான் வந்து ஒரு மூணாம் கிளாஸ் குழந்தைக்கு ஐந்தாம் கிளாஸ் பிள்ளை வந்து பாடம் நடத்தினா எப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதனால் இது தொடர்பாக பெரிய வல்லுநர் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படிலாம் நான் அப்படிலாம் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அப்படி இல்லை அந்த வகையில் நாம் வந்து இதை பற்றி நாம் வந்து சுருக்கமாக பார்க்கலாம் இறுதியாக தோழர்களுக்கு வந்து எழக்கூடிய சந்தேகங்களுக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து அது விளக்கம் அளிக்க முயற்சி பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னால் ஒரு கேள்வி நம்ம வந்து இது தொடர்பாக நிறையா பத்திரிகைகளில் செய்திகள் கட்டுரைகள்லாம் நிறையா வந்திருக்குது அதே போல் நான் சொன்ன மாதிரி யூடியூப் சேனலில் நிறையா இதை பற்றிய வல்லுநர்களுடைய பேச்சுக்கள்லாம் வந்திருக்குது இதை பற்றி தோழர்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படிங்கிறத பற்றி தோழர்கள் புரிஞ்சுட்டா அது தோ தோழர் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு சொன்னீங்கன்னாக்கா அதுலேருந்து நம்ம அதில் அடுத்த ப அடுத்து போகலான்னு நான் நினைக்கிறேன் தோழர் சொல்லுங்கள் கீழடி பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொண்ட விஷயங்கள் ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் அதாவது தோழர்கள் வந்து யாரும் கூச்சப்பட வேண்டியதில்லை என்னடா நமக்கு ஒன்றும் தெரியலன்னு கூட நினைக்க வேண்டியதில்லை நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிறது சரியாக தப்பான்னு சந்தேகப்பட வேண்டியதில்லை எது உங்கள் மனசில் பதிஞ்சிருக்கோ அதை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா போகிறோம் சொல்லுங்கள் தோழர் ஒரு 
ரெண்டுத்துக்கும் அடுத்தது கீழடி தான் மூணாவதா பெரிய அளவுல தோண்டிருக்கிறாங்க தமிழர் பண்பாடு அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் பெரிய அளவுல தோண்டிருக்காங்க அது இருநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு இடங்கள் எது தோண்டிருக்கிறாங்க தேர்வு பண்ணிருக்காங்க நூறு இடங்கள் வந்து அவங்க செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க அதுல ஒரு இடம் தான் நம்ம ஆய்வு பண்ண முடியும் அப்படின்றப்ப இந்த இடத்த ஆய்வு பண்ணிருக்காங்க அறிக்கை மேடம் உங்க ஒரு பக்கத்துல இருக்குதா இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்ல நேரு இண்டஸ்ட்ரியல் சிவிலைசேஷன்ல வந்து அவங்க தான் சிறந்த நாகரீகம் அந்த காலத்துலயே வந்து யாரு இண்டஸ்ட்ரியல் சிவிலைசேஷன் சிந்து ஓ சிந்து சமோடி நாகரீகம் தான் சிறந்த நாகரீகம் சொல்லுங்க அதில் வந்து பார்த்தோம்னா நெத்தி பெரிய பெரிய அதெல்லாம் போட்டு அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருந்தாங்க இப்போ கீழே அதுக்கு மாற்றம் வந்து நம்ம ஊர்லயே இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியுது அப்பயே வந்து நாகரீகமா வாழ்ந்துருக்காங்க எழுத்தறிவு தான் இருந்தது அது வந்து ஒரு நகர்ப்புற மாதிரி வணிக பகுதியாவே இருந்தது ஒரு நூறுக்கும் மேற்பட்ட தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் கேட்டிருந்தாங்க இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட புரியல் சாந்தம் ஞானம் வடைச்சி வெரி குட் நம்ம பேர் எல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக சார் சார் வேற ஏதாவது சொல்கிறீங்களா தொடர்பு பழைய எழுத்துக்கும் இப்போ இருக்கிற எழுத்துக்கும் அதோட தொடர்ச்சி தான் இது இங்கே இப்போ இருக்கிற நடைமுறையில் பண்ணுற எழுத்துக்கும் பழைய எழுத்து வந்து ப்ளஸ் மாதிரி போடுவோம் இப்போ அதோட தொடர்ச்சி தான் சரி எல்லா மொழிகளுமே ஒரு குறியீட்டிலேருந்து தொடங்கி அதை மேலும் மேலும் செழுமைப்படுத்தி அப்படி தான் வளரும் அதனால் ஒரு தொடர்புங்கிறது இருக்கு இருக்கும் சார் சரி அதாவது இந்திய வரலாற்றில் தொல்லியல் ஆய்வுகள் அடிப்படையில் நம்முடைய இந்திய வரலாறை எழுதுவதற்கான வந்து அடித்தளம் வந்து அறிவியல் பூர்வமான அடித்தளம் வந்து மிக நீண்ட காலம் வரலையும் இல்லை அதாவது புதிய கற்காலம் தொடங்கி அதுக்கு பிறகு சிந்து சமோடி நாகரிகம் வரலையும் இந்திய வரலாற்றை வந்து சொல்வதற்கான வந்து எந்த அடிப்படையும் இல்லை அது வந்து ஒரு முறையாக வரலாற்றை தொகுப்பதற்கான ஆதாரங்கள்லாம் ஒன்றும் இல்லை என்று தான் கருதப்பட்டது இன்னும் சொல்ல போனால் கடந்த நூற்றாண்டினுடைய தொடக்கம் வரையில் இந்திய வரலாற்றை எழுதுவதற்கான தொல்லியல் ஆதாரங்கள் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் எதுவும் இருந்ததில்லை தொல்லியல் தொடர்பாக அந்த மாதிரி நம்முடைய வரலாற்று வரலாற்றை அறிவியல் பூர்வமான ஆதாரங்களோடு வந்து மெய்ப்பிக்கணும் நிரூபிக்கணும் அப்படிங்கிற முனைப்பெல்லாம் நம்ம நாட்டில் வந்து கிடையாது இந்தியாவில் அப்படியெல்லாம் கிடையாது ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஐரோப்பியர்கள் எப்படி பார்த்தாலும் அவன் வந்து ஓரளவு அறி அறிவியல் அடிப்படையில் சிந்திக்கக்கூடியவங்க அவர்கள் தான் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் வரலாற்றை வந்து புராணங்கள் வழியாகவும் இலக்கியங்கள் வழியாகவும் இருக்கிற வந்து வரலாற்று செய்திகள் உண்மைதானா நம்முடைய வரலாற்றினுடைய அடிப்படை அதற்கு ஏதாவது ஆதாரங்கள் கிடைக்குமான்னு சொல்லி ஒரு பூமியை வந்து அகழ்ந்து அதில் ஆதாரங்கள் கிடைக்குமா என்று முயற்சி பண்ணுற முனைப்பும் முயற்சியும் வந்து ஐரோப்பியர்கள் தான் முதல்ல மேற்கொண்டாங்க அதுபோல் இப்போ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த அகழாய்வு செய்வதற்கு செய்வதற்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு துறை இந்திய தொல்பொருள் துறை ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த அமைப்பு அந்த அமைப்பு கூட இவங்க யாரும் உருவாக்கலை அது வெள்ளக்காரம் உருவாக்கணும் தான் வெள்ளக்காரன் காலத்திலே உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு தான் ஏஎஸ்ஐ ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா என்கிற அந்த அமைப்பு வெள்ளையர் ஆட்சி காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு அப்படி வெள்ளையர் ஆட்சி காலத்தில் தான் இந்தியாவில் அப்படிப்பட்ட நாகரீகங்கள் இந்திய வரலாற்றை சொல்லுவதற்கு சொல்லக்கூடிய ஆதாரங்கள் ஏதாவது கிடைக்குதாங்கிறதுக்கான ஆய்வுகள் வந்து முதன் முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் வெள்ளைக்காரர்கள் பீகாரில் வந்து ஆய்வு நடத்துகிறான் இந்திய மக்கள் ஒரு முன்னேறிய நாகரீகம் கொண்ட மக்களா இல்லையா என்பதை காட்டுவதற்காக அப்போ பீகாரில் இப்போ இருக்கிற நாலந்தா மாவட்டத்தில் ராஜ்கிரஹா என்கிற ஒரு ஊரில் தான் முதன் முதலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஒரு தொல்லியல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டு அங்கே தான் முதன் முதலாக அங்கே வந்து ஒரு நகர் நாகரீகம் இருந்தது நம்ம வந்து வரலாற்று படிக்கிற நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் வந்து 
ஒரு இந்தியாவில் புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழகமாக இருந்துச்சு உலகம் பூரா அதில் வந்து நிறையா வந்து படித்தாங்க அப்படின்லாம் நம்ம வரலாற்றில் படிக்கிறோம் அந்த நாள் இந்த மாவட்டத்தில் தான் ஒரு இடத்துல ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு அங்கே வந்து ஒரு நகர நாகரிகம் இருந்ததற்கான அடையாளங்கள் இருந்தது என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் வந்து கண்டறியப்பட்டது அதற்கு பிறகு இப்போ வரலாறு படிக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நல்லா தெரியும் மொஹஞ்சாதோரு ஹாரப்பா என்ற இரு இடங்களில் சிந்து சமவழி நாகரிகங்கிறது ஒரு செழிப்பான ஒரு மிக முன்னேறிய ஒரு நகர நாகரிகம் ஒன்று வந்து இந்தியாவில் வந்து இருந்தது சிந்து சமவழி பகுதியில் என்ன நாம் வந்து வரலாற்றில் படிக்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த சிந்து சமவழி நாகரிகம் எப்போ கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதுக்கு முன்னாடி வரலாம் இந்தியாவில் அப்படிப்பட்ட ஒரு வரலாற்று ஆதாரம் இருக்குன்னு யாருக்கு தெரியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு ஆகிய மூன்று ஆண்டுகளில் தான் அந்த மொஹஞ்சாதார ஹாரப்பா என்கிற அந்த பகுதிகளில் தொல்லியல் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு அது இந்தியாவினுடைய வரலாற்றையே மாற்றி எழுதுகிற மாதிரி ஒரு ஆதாரங்களை வந்து அது கொண்டு வந்து கொடுத்தது அதில் தான் இப்போ தோழர்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரும் பெரும் கட்டிடங்கள் வரிசையாக அமைக்கப்பட்ட வீடுகள் அங்கே முறையாக வந்து உருவாக்கப்பட்ட வடிகால் வாய்க்கால்கள் அப்புறம் வந்து சுடுமண் பொம்மைகள் அப்படி நிறைய ஆதாரங்கள் கிடச்சிது இப்போ அதன் பிறகு தான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்திய நாகரிகத்தில் வந்து சிந்து சமவழி நாகரிகங்கிறது ஒரு முக்கியமான அம்சம் உலகத்தில் இதுவரை பழமையான நாகரிகம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு மூன்று நான்கு நாகரிகங்களில் சிந்து சமவழி நாகரிகம் ஒன்று என்கிற அளவுக்கு அது வந்து உலக வரலாற்றிலே ஒரு முக்கியத்துவம் பெற்ற ஒரு இதாக மாறுச்சு வரலாற்றில் நிறையா படிச்சுருப்போம் 